Het Utrechtse festival Oude Muziek viert ieder jaar de muziek uit lang vervlogen tijden. Uit de middeleeuwen, de renaissance en de barok. Dit jaar is er uitgebreid speciale aandacht voor de Engelse muziek uit de 17e en de 18e eeuw. Wat is nu eigenlijk Engelse muziek? Bestaat Engelse muziek? Waarom klinkt dit Engels of is, verzinnen we dat? In de 18th en 19th century, whatever your station in life, the music you enjoyed was the music you created. And I think, I think life was richer for that. In Utrecht vindt ieder jaar het festival Oude Muziek plaats. Dit jaar besteedt het festival extra aandacht aan de Engelse muziek van eeuwen her. It's nice to have a theme uh, for a festival because it gives the public something to to attach to and it forces uh, a sort of an, a, 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 a larger appreciation of something which went on in a particular musical environment or country over 100, 200, even 300 years. Clavecinist Skip Sempé woont in Parijs, maar hij weet alles over het Engelse repertoire. Tijdens Festival Oude Muziek dit jaar geeft hij masterclasses en is hij te horen met zijn ensemble Capriccio Stravagante. English music in the 11th, 12th, 13th, 14th centuries was since that time it was always influenced in a way by continental music. Little by little, England began to have Italian compositional influences, French compositional influences, but English music always stayed English. The other interesting thing about English music is that it's written in the English language, and it's the only music from this time, from all those times, from all those centuries, that is actually written in English. And the English words uh, actually give the music a very special context and a very special sound. Benjamin Bagby is zanger, harpspeler en afstammeling van een Germaanse familie die in 630 naar Noord-Engeland emigreerde. We spreken hem in zijn woonplaats Parijs. We are now in one of the only medieval churches which still exists in Paris. Uh, this is Saint-Pierre de Montmartre, which was a Benedictine abbey in the Middle Ages, uh, long before Sacré-Cœur was built. And this was a very isolated hill north of uh, the city on the way to Saint-Denis. The Beowulf story is an epic poem, which was uh, probably created at some point more than a thousand years ago in a language that we call today Old English or Anglo-Saxon. Um, at the time, it probably was one of many tribal dialects of a Germanic language, um, which came to be known as English. Um, I'll be performing in Utrecht the first part, uh, which is about a tribe in what is now Denmark, <laughs> which was a um, very successful tribe, very warlike, very rich, um, but due to their wealth and, and, and happiness, uh, they provoked uh, a monster. And this monster's name was Grendel. And Grendel uh, would come at night to the hall where they were feasting and singing and would uh, kill and eat many of these men. Of course, this terrible story became a song because there were no books, there, were no, there was no writing. It became a song and was transmitted by singers uh, all around the seas, around Denmark, and eventually this song about Grendel reached uh, a young man who was very strong, very ambitious, named Beowulf. My performance of Beowulf is very intimately tied up with the Utrecht Festival, because I was first working on this as a, as a project in the late 1980s. And at that time, the Utrecht Festival was directed by Jan Nuchelmans, and Jan had heard one of my uh, short performances, maybe 10 minutes or so, and he said, you know what, uh, the festival next year is going to have a theme of storytelling. 
why don't you come and do a whole one hour Behuf? And I stupidly agreed. I said yes. And it nearly killed me to prepare this performance. But I'm forever thankful to Jan for pushing me to do it because uh, I may never have created this uh, performance if it hadn't been for his insisting that I do it. So the premiere was uh, in Utrecht in August of uh, 1990. And I, th I think it's great that I can come back 25 years later and, and perform it again because it has evolved uh, a lot since then. The Utrecht Festival has always been very selective about repertoire and original instruments and what is now called historically uh, informed performance. And the Utrecht Festival just gets better and it gets bigger and better uh, all the time. The interesting thing in 2015 about the whole early music movement is that the movement is basically over because the pioneers have done their work the first and second generation of students of these great pioneers have done their work. And now it's become a question of musical communication. Now that we have a framework in which to work, all the most clever and all the best musicians will always find a way to break out of the framework. It's a very fluid dynamic. For instance, if I'm interested in Brahms or in Schubert or in Beethoven, that's one dynamic. Um, if I'm interested in uh, the 17th century, that's another dynamic. If I'm interested in the 14th century, things change. And what I'm involved with is the 8th and 9th century. So it's so far back, so long ago, that the, the kind of evidence that we can use to recreate a performance is mini tiny, tiny, tiny. There's just some descriptions, some anecdotes, uh, sometimes uh, a picture, sometimes a, an instrument which has survived in fragmentary form. And um, it's, it's really not possible to make any kind of a statement, this is the way it was. It's simply not possible. I think that you have to be true to yourself by being true to your tradition. Where you separate from your tradition is, is, is another question, but it always has to be for a musical reason. 245 jaar geleden, in juni 1770, maakte hier in Engeland de historicus en componist Charles Burney zich op voor een lange reis door Europa. Hij deed later uitgebreid verslag van zijn ervaringen. En dat biedt ons dus een uitgelezen kans om door zijn ogen iets dichter bij de muziek van zijn tijd te komen. Ik denk dat je altijd blij bent als je documenten vindt waarmee je dicht in de tijd of op de huid van de tijd komt te zitten. Is het werk van... Charles Burney, zo'n document waarmee je dat kunt doen als het gaat om die 17e en 18e eeuw. Helemaal, met name dan over de 18e eeuw, ja. omdat hij met zijn neus overal bovenop gezeten ja. heeft. Jan Nuggelmans was jarenlang een bevlogen festivaldirecteur en docent aan verschillende conservatoria. Hij geldt bij uitstek als kenner van de oude muziek. Voor hem zijn de boeken van Charles Burney een onschatbare bron van informatie. Hij is ooit begonnen met het idee een muziekgeschiedenis te schrijven. En hij vond dat datgene wat er was aan muziekgeschiedenisboeken, dat was niet toereikend. Maar hij realiseerde zich ook dat hij zich daar dus niet op moest baseren. Hij vond dat hij in persoon de mensen moest ontmoeten zoveel mogelijk. En dus echt de mensen van zijn tijd. Hij kwam steeds in een plaats, ging daar naar de eerste, de beste kerk die hij tegenkwam, probeerde de organist te spreken en probeerde van de organist te horen, met wie moet ik verder spreken hier? En dus heel systematisch eigenlijk. Het was toen al niet zo dat het allemaal fixt was. Het, het lag niet vast. Het, nee. het, het was altijd in beweging, ook, ook in die tijd al. Dus ook als je naar die tijd terug wil gaan... Het blijft muziek, ja. zeg ik dan altijd maar. Maar waar stap je dan precies in? Hè? Ja. In welk moment kies je? In welke invalshoek kies je dan eigenlijk? Ja. Hoe doe je dat? Nou, je probeert de uitwassen te vermijden eigenlijk. Ah, ja. En je probeert de muzikale taal te spreken die er in die tijd was. De gegevens daarover kom je voor een deel inderdaad wel bij Bernie tegen. En dan zie je ook dat de Fransen bijvoorbeeld zeer enthousiast kunnen zijn over een dame die staat te zingen. En hij vindt het verschrikkelijk. En dus, ja, wat moet je dan doen? Moet je dan zeggen, er stond een verschrikkelijke dame te zingen... 
laten we dat in het vervolg voor Franse muziek altijd maar gaan doen. Nee, wij zijn natuurlijk toch altijd bezig met iets te maken dat onszelf mooi lijkt. Voor mij de the real authenticity of any performance comes from the communicative power of the performer in, in transmitting feelings and ideas and stories to listeners. And, and if that works, for me, it's authentic. Newcastle Kingsman will now perform the world famous Newcastle Kingsman dance all the way from the Cumberland Arms Biker. Give us free beer. Well, Newcastle is war habitation. It's where we were all educated. There are no finer lads in the nation. And none are more gallantly role led. We zijn aangekomen in het Engelse Newcastle on Tyne. Dit zijn de Kingsmen. Zij koesteren een 18e eeuwse volksdans die in de jaren 50 van de vorige eeuw uit leek te sterven, de rapperdans. Yes, these lads have been bred on real ale and lettuce to make them into the fit, live specimens of mankind you see before you. The dance originates uh, about 250 years ago and uh, it uh, came from the northeast um, and uh, it possibly evolved from a tradition based down in Yorkshire, a little bit further down south in the UK, but there's an argument that that's not the case. So a little bit of the history is lost in the mists of time. Dit is de dans die de komende editie van Festival Oude Muziek op spectaculaire wijze zal openen. In de 1880s it started to be danced by the mining traditions and the communities would gather together and uh, each each pit would have a dance and then the dancers would dance and collect money and that was used for the hardship fund if there was a a strike or a lockout at the uh, mine and uh, then it got very competitive and by the 1920s and 30s uh, it was a very competitive dance. Our dance is a dance which was been evolving really since 1949. Uh, originally it was figures which were learnt from the miners who used to dance the dance and uh, they have uh, taken those figures and sometimes evolved them into new figures um, or some of them are very traditional old figures taken from many of the different dances around the area. It's important that our tradition looks like our tradition and certainly I've been in the team for about 30 years and the dance is the same as I remember it 30 years ago. Hang on. <laughs> it's more a style, I think. It's not really about the figures you're doing, it's the way that you do it. So we're uh, really looking forward to come to uh, Utrecht, the Early Music Festival. Um, we're hoping that we're going to do lots of dancing, um, certainly uh, meet lots of people, uh, hopefully sit around, sing some songs, play some music, uh, which again is just part of our culture that we'll bring over, uh, and uh, possibly drink a few beers. Is he in Utrecht geweest? Heeft hij hier iets meegemaakt? Nee, gemaakt? Utrecht helaas niet. Nee. Hij is in Amsterdam geweest. Hij beschrijft op een gegeven moment dat hij met Pothof de bejaardier van het uh, stadhuis in Amsterdam naar het Carillon gaat en zeer gefascineerd is door wat die man, ik geloof dat hij blind is, van wat Pothof het dan ook allemaal doet. Maar hij schrijft ook, ja, elke Calvinistische kerk in Nederland heeft een Carillon. En die spelen allemaal om het uur of op het uur een psalm en dat gaat de hele dag door. En het vervelende is dat die carillons niet allemaal goed op elkaar afgestemd zijn. Dat ze soms wat later beginnen. Dus er is geen minuut op de dag dat er geen carillon klinkt. Hij vindt het, en hij gebruikt dat woord nogal vaak, barbaars. Eigenlijk, maar barbaars betekent gewoon, dat is niet de goede smaak, vindt hij het. Bernie is daar wel niet in Utrecht geweest, maar ik ben toch benieuwd naar het Utrecht van die tijd. Dezelfde stad waar Festival Oude Muziek zich ruim twee eeuwen later afspeelt. René de Kam is als historicus verbonden aan de afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht. Dit is echt Engels weer, hè? Het is wel ja, lekker. Is, uh, ja. Drizzle noem je het volgens mij. <laughs> ja. Voor de Janskerk, waar, nou, het was in 1712, 1713, in ieder geval even Engelse muziek te horen is geweest. Ja, ja heel even. De Engelsen die, uh, die hadden geen kerk hier tijdens de vrede van Utrecht. Dus, uh, 
moesten ze een kerk krijgen. En dat werd de Janskerk, wel na de du- Nederduitse geformeerde gemeente. Dus die mochten dan eerst yes. hun dienst doen. En dan mochten de Anglicaanse, <laughs> met niet al te veel vertoon ook hoor. We, we, waren een, we leefden in een stad waar de katholieken gedoopt werden. Maar echt openlijk mocht het niet. Dus die Anglicanen die leken er erg op waarschijnlijk. Nee. Dus het moest gematigd. Maar het heeft hier wel in het Engels geklonken. Ja, ja dat okay. wel. Als je, als je inzoomt hè, op, op Utrecht als stad en de ontwikkeling van de stad in die 17e, 18e eeuw. Wat was Utrecht dan voor stad? Als je het een beetje oneerbiedig zegt, in, waren we een beetje in onze nadagen. In de middeleeuwen, dan zijn we hier het centrum van het bisdom. Hè. Uh, we, we hebben de oude gracht, dus een haven, er uh, is dus ja, dus handel uh, en de kerk die maken ons een hele rijke, invloedrijke stad. En eigenlijk neemt dat aan het einde van de middeleeuwen al af, maar de reformatie is wel echt ook een breekpunt. Dus we worden een protestantse stad, maar we worden eigenlijk een beetje een provinciestad. Het gaat allemaal gebeuren in Holland. Amsterdam begint te groeien, die gaat zijn gouden eeuw in. En Utrecht wordt een soort van provinciestad. Maar dat zal ook iets zeggen, dus, over de cultuur in deze stad. Dat is niet ja. een bloeiend cultureel leven. Nou, Utrecht is wel van origine natuurlijk, omdat hij ook in de middeleeuwen al zo belangrijk was. En ook wel de adel daar uh, een rijke plek had. Onder andere in dit soort kerken, want dit waren kapitelkerken, dus niet voor het gewone volk. Hier waren kanunniken aan verbonden en dat waren veelal adellijke heren. Dus hier hadden we ook een enorm intellectueel centrum. En dat, dat zijpelt nog wel door in die 17e, 18e eeuw. En die hadden natuurlijk op hun manier wel een, een cultureel leven. En je ziet ook bijvoorbeeld de schilders en mensen als uh, Bloemaard en, en Utewaal, die, uh, de caravagisten daarna. Dat, dat is wel echt groot. Maar ik denk, wil je echt de, de bruisende cultuur, moest je naar Holland. Ja. Ja. Ik weet het, een van de belangrijke Nederlandse componisten van Eyck, die zat hier blind, hè? die zat hier mm-hmm. vaak s'avonds. Ja. Ja buiten te spelen. Briant zijn, 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 zijn liedjes, misschien ook wel Engelse liedjes, deuntjes, wijsjes, opgefluit. Ja. Ja. Voor die rijke... Voor die rijke mensen. Hij, moest, hij werd er ook extra voor betaald volgens mij om dat te doen. Hij was natuurlijk ook de, de bijendier van het Dom. Ja. En daar speelde hij natuurlijk ook heel veel. Hij heeft ook heel, heel, hij heeft heel erg gezorgd, ook binnen het Utrechtse, dat die, die hele cultuur van bijen, bijenwerken, dat het, ja. dat het enorm vooruit ging enzovoort. Dus ja, dat, dus die, die dingen werden wel erg gewaardeerd. Al, kan ik, al weet ik wel dat hier een, uh, Boswell, een Schotse rechtsstudent, kwam. Die woonde hier vlak bij de Dom. En die werd dus zwaar depressief weer van dat carillon. Omdat het dus verplicht allemaal van die zware psalmen opgespeeld moest worden. Dus ja, het is maar net wat voor cultuur je houdt. Ja, wij zijn natuurlijk verwend met de bijencultuur. Die kenden die in Engeland helemaal niet. En ze hadden daar wel change ringing met een aantal mensen die allemaal één klok spelen. Maar dat is iets heel anders dan dat je repertoire speelt op de bijjaard. We bezoeken Cambridge, waar deze klokkenluiders de kunst beoefenen van het change ringing. Ze zijn te horen tijdens het laatste weekend van het festival. In the English change ringing, we uh, have a mechanism that allows the bell to be rested um, mouth upwards. This allows us a uh, degree of control using the full wheel. And the rope winds on and off the wheel, we're able to ring in a full circle. And the point being, we can hold it at the balance. We can change, therefore, the order of the bells. And this is where the mathematical bit comes in. We ring sequences of bells, permutations, uh, without repetition until, until the end. And therefore, it sounds for us more sonorous. And that is typically English. That is the sound of you're sitting in the fields having a picnic and you can hear the church in the background the bells coming across it is the english star ringing that you're hearing so our ringers from this uh great samaris and society of cambridge are going to go to utrecht um they're going to do some demonstrations of this style of ringing this english style of ringing um, they'll be taking with them a set of handbells and they'll be ringing two handbells one in each hand and they'll be ringing sort of stuff that we'll be ringing here this evening, but they'll be ringing that and giving a little demonstration of that before uh, a couple of the concerts that are going on in Utrecht. So you'll be able to see, actually, and hear what English uh, ringing sounds like. In Utrecht, uh, we all have this great joy of being there in this historical Dutch town because it's so beautiful, for one thing, and the concert venues are fantastic. The Utrecht Festival is important uh, both in Holland and in Europe and internationally. One of the first early music festivals in the world. And Holland is sort of the cradle of the whole outer music movement. <laughs> 